Nel panorama internet spesso si sente parlare di I2P, il network alternativo a Tor. I2P di default non permette di navigare nella clearnet, la parte pulita di internet, ma è un progetto espressamente pensato per la navigazione nella propria darknet, quindi accostarlo a Tor non è proprio esatto, ma andiamo per ordine. A differenza di Tor, che richiede gli Onion Router per sopravvivere, I2P, acronimo di Invisible Internet Project, è una rete decentralizzata basata completamente sulla tecnologia peer-to-peer. Allo stato attuale è ancora un progetto in beta, ma continuamente aggiornato, con rilasci di ogni 6-8 settimane. Inoltre gli sviluppatori ritengono che la presenza di bug è talmente remota, tanto da considerarla una rete stabile. I2P è disponibile preinstallato in molte distribuzioni GNU Linux, tra cui Aipridia OS, Liberty Linux, Unix o il più popolare e famoso Tiles OS. È interessante considerare come, a differenza di Tor, I2P non costringe l'utente a utilizzare il protocollo HTTPS. Il motivo è causato dal fatto che I2P cripta già da sé la connessione prima ancora che arrivi all'HTTP. I2P è scritto in linguaggio Java, quindi è necessario aver installato il Java Runtime Environment, disponibile per i sistemi operativi più popolari. Una volta installato, è necessario avviare il software che si occuperà di eseguire tutto il processo per collegarti alla rete peer-to-peer. Nel 99% dei casi vedrai aperto solo un terminale o comunque non succederà niente. Per prima cosa modifichiamo il file source.list per aggiungervi i repository ufficiali su nano etc apt source.list Incolliamo quindi nel file i source che ci vengono forniti dal sito ip2p.de Siamo ora pronti per aggiornare i repository apt get update. Qualcosa tuttavia andrà storto. Questo perché, come hai visto dai repository in alto, abbiamo usato il protocollo HTTPS, non presente di default in apt. Prima di aggiornare il nostro parco software, dobbiamo quindi installare il pacchetto apt transport https, come consigliato dal terminale stesso. apt get apt transport https. possiamo rilanciare l'aggiornamento apt get update anche qui un altro problema ci vogliono i certificati scarichiamoli con il comando apt get install i2p caring and apt get update Ci verrà chiesto di voler essere sicuri della scelta in due occasioni. Digitiamo per entrambi il tasto S e confermiamo con invio. Infine installiamo I2P. apt-get install I2P. Per Tor è consigliato non utilizzare I2P da root. Eseguiamo allora il logout da root. Exit. Quindi avviamo il servizio con il comando I2P router start. In realtà il servizio I2P è già perfettamente funzionante. Per assicurartene visita la console router I2P all'indirizzo 127.001.2.7657. Se si apre una schermata come quella che stai guardando, 
vuol dire che il servizio I2P è già funzionante o perlomeno il Daimon è riuscito a creare un web server in locale che ci permette così di usare il console router I2P. Questa console ci permette di configurare e di tenere sotto d'occhio lo stato del network. Il corretto funzionamento di I2P prevede che la connessione a internet sia relativamente libera, vale a dire che non devono esserci regole in entrata e in uscita troppo restrittive. Nel caso di un firewall generico presente nei router, questo non dovrebbe essere un problema. Discorso diverso invece per utenti inattati, e gli utenti fastweb ad esempio sanno di cosa sto parlando. A2P ha bisogno di un po' di tempo, giusto un paio di minuti, affinché il pairing con la rete peer-to-peer sia abbastanza stabile. Una volta avviato il servizio A2P è possibile configurare il nostro browser preferito affinché riesca a connettersi ai servizi. Per farlo puntiamo il nostro browser ai seguenti indirizzi. HTTP 127.0.0.1 comporta 4.4.4.4 e HTTPS comporta 4.4.4.5 sempre in 127.0.0.1. Se non sai come modificare i proxy del tuo browser, fai riferimento al capitolo precedente che riguarda appunto i proxy server e le varie configurazioni tra i browser. Comunque giusto per non sbagliare, ecco come viene configurato in questo caso Firefox. Dovrebbe essere alla portata di tutti, credo. A questo punto la domanda che tutti si fanno è e adesso che cosa faccio? Come abbiamo già detto I2P non permette quasi mai di connettersi alla rete esterna, ma è un circuito chiuso o limitato solo ad alcuni servizi. Gli IEP Sites sono dei particolari siti con estensione .i2p. Sono accessibili solo ed esclusivamente usando il protocollo I2P, esattamente come i nodi .onion della rete Tor, e fanno parte del mondo legato alle darknet. Di questo parleremo più in là nel capitolo che riguarda il Deep Web. Da notare come ogni utente presente nel network I2P può avere da subito il proprio sito .i2p gratuitamente e con poca fatica. Per farlo basta seguire l'indirizzo 127.0.0.1.2.7658 dove viene spiegato come modificare il sito e come richiedere il dominio ufficiale .i2p. IRC2P è il nome del tunnel che viene creato nel momento in cui si starta la prima volta I2P. È possibile configurare qualunque client IRC e collegarsi al seguente indirizzo, quindi usarlo come un vero e proprio server. Puoi connetterti al server IRC di I2P collegandoti all'indirizzo 127.0.0.1.2.6668. Poteva mancare il client ufficiale per il download via torrent? Ma certo che no! Il nome del progetto è I2P Snark ed è raggiungibile da subito all'indirizzo localhost 2.7657 slash I2P Snark. Considera che il torrenting via I2P può essere sicuro quanto maledettamente lento. Il problema è causato non solo dal processo di cifratura ma anche dal fatto che non ci sono molti peer in grado di supportare l'I2P. Per questo questo motivo, oltre al client torrent, è necessario affiancare un tracker dedicato. Di seguito ne troverai qualcuno interessante, come diftracker.i2p o tracker2.postman.i2p. È forse il progetto I2P più famoso e nelle sue ultime versioni è stato distribuito assieme al core di I2P, rendendolo di fatti un tool standalone. L'indirizzo IEP site di riferimento è echelon.i2p slash imule. Esiste anche un progetto parallelo chiamato Nash Blitz, che funge da client alternativo a imule ma perfettamente compatibile e basato sul .NET framework. L'indirizzo di riferimento è echelon.i2p slash natchblitz e il client è disponibile per Windows e Linux tramite emulazione in Wine. 
Susie Mail è un particolare servizio I2P presente all'indirizzo localhost 2.7657 slash susimail slash susimail e funge da interfaccia mail di due servizi di posta, POP3 e SMTP, che possono essere anche utilizzati con un client di posta in locale. Gli account mail vengono gestiti da un router ufficiale hq.postman.i2p che offre un servizio di mailing sia per il deep web che per la clearnet. Questo servizio ci permette di avere un indirizzo di posta all'interno della rete I2P. L'indirizzo sarà username at mail.i2p e di inviare e ricevere anche su internet e l'indirizzo sarà username at i2pmail.org. Questa è solo una lista approssimativa di tutti i servizi presenti nel network I2P. I progetti più importanti sono presenti all'indirizzo echelon.i2p e racchiudono la storyline di sviluppo di ogni singolo progetto. Ok, prima che tu pensi di essere pazzo, ti rassicuro. Avevo detto che I2P è un network assolutamente chiuso a se stesso. Ebbene, non è proprio così. Nel corso degli anni, l'affezionata community di I2P ha pensato a un modo di usare la propria tecnologia per anonimizzare la navigazione nella clearnet. Il metodo più utilizzato è quello di usare gli out proxy, ovvero dei router come gli exit node di Tor, in grado di effettuare il collegamento all'internet normale. Dunque, se vuoi provare, esiste un modo per navigare su internet con I2P. Basta seguire le FAQ del sito ufficiale. Tuttavia il loro funzionamento non è garantito. Allo stato attuale esiste un solo out proxy, tra l'altro molto instabile. Perciò se intendi navigare in clearnet, forse I2P non è il network che fa per te. A differenza della rete Tor, non abbiamo una vera e propria hidden wiki, ma sono presenti diversi motori di ricerca sparsi qua e là, sia nel deep web che nella clearnet. Il consiglio che posso darti è di utilizzare la clearnet per cercare le I2P list nei motori di ricerca, quindi da lì scavare negli IEP sites attivi, tenendo conto che molti link potrebbero morire da un momento all'altro. Inoltre è possibile avere una lista degli IEP sites attivi che sono stati registrati nella rete I2P consultando la lista disponibile a identigai.i2p. Da poco più di un anno la community di I2P sembra essersi un po' allontanata dal progetto. Anche uno dei capi fondatori di I2P ha lasciato i due progetti Cindy e I2P e con sé anche molti altri sviluppatori e volontari. Il problema maggiore è stato non solo perdere un programmatore ma anche il dominio ufficiale I2P.net. Tuttavia il nuovo team ufficiale su GetI2P.net ci tiene a dire che I2P è ancora attivo e questo è avvalorato al releasing delle nuove versioni di I2P. Il progetto sembra ora essere in leggera ripresa, ma molti degli IEP sites, e in particolare i progetti proposti in home, sono stati abbandonati. Anche il canale ufficiale di IRC sembra essere un cimitero, non che si possa pretendere troppo, ma è comunque una considerazione da fare nel caso in cui si decida di dedicarsi per tanto tempo a questo network. Un altro fattore rilevante può essere la base su cui nasce I2P. Il linguaggio con cui è scritto, ovvero Java, sembra essere una succhia sangue per la CPU. Per avere un software prestante e fresco, il gruppo è al lavoro sul recording del kernel di I2P in C++ con un progetto che si chiama I2P-D. 